Tra il 1973 e il 1974, nei pressi di un cantiere edile per la costruzione di un complesso residenziale denominato Solemar, venne fatta una scoperta straordinaria, un'area sepolcrale medievale riferibile alle domus dei più importanti ordini monastico-cavallereschi della storia, quello templare e quello giovannita. La vasta area occupata da queste magioni fortificate, comprendenti i rispettivi luoghi di culto, gli ambienti di servizio, i grandissimi magazzini, il convento, tornava alla luce dopo secoli, anche se molti anni prima un tratto di ferrovia, oggi trasformato in strada asfaltata, aveva già fatto emergere parte dell'insediamento monastico. In quei primi anni 70 vennero fortunosamente recuperate una quindicina di lastre tombali, riferibili a dignitari di alto rango, sia giovanniti che templari. I reperti lapidei vennero depositati presso il Castello, dove oggi possono essere ammirati nel nuovo, bellissimo Museo Civico di Barletta. Ciò che rende eccezionale questa scoperta e l'individuazione certa di due lapidi templari con epigrafi e raffigurazioni dei frati guerrieri inumati. Il ritrovamento è senza precedenti in Italia. Le due lastre templari, infatti, costituiscono gli unici reperti di questo tipo mai rinvenuti in tutto il territorio nazionale. Ma come si spiega tale rarità? Ebbene, è possibile che essa sia la diretta conseguenza di quella damnazio memorie che colpì l'ordine dopo la sua soppressione. Oggi infatti di reperti simili se ne contano in tutto il mondo non più di 5 o 6. La prima ufficiale attribuzione all'ordine templare delle due lastre la si deve l'eminente storico, nonché esperto della milizia Cristi, professor Francesco Tommasi dell'Università di Perugia. Ma perché tale ritrovamento proprio a Barletta? Ebbene, la città, che oggi conta circa 100.000 abitanti e ricopre, assieme ad Andre Trani, il ruolo amministrativo di capoluogo dell'omonima provincia, è ricchissima di storia e di monumenti. Nel Medioevo divenne sede della magione templare più grande e ricca di tutto il regno di Sicilia. I templari di Barletta, la cui presenza in città è attestata fin dal 1158, svolsero un ruolo fondamentale nel processo di approvvigionamento delle loro case in Terra Santa. Di qui, infatti, partivano direttamente o smistavano, presso le varie città portuali di Puglia, i carichi di vettovaglie, armi e cavalli da inviare in Oriente. Peraltro buona parte delle derrate alimentari proveniva da proprie coltivazioni, in gran parte gestite dalla rete di grangie, grandi casali o masserie, dotate di notevoli estensioni terriere. I templari insediarono le proprie domus in tutta Europa, dividendola amministrativamente in province. Per l'esattezza, il territorio italiano venne suddiviso in due macro aree provinciali, una del nord ed una del sud. La provincia del nord venne denominata Lombardia, quella del sud Apulia. Barletta divenne sede della casa madre per l'intera Italia meridionale, cosa che ne fece uno dei più importanti ed ambiti centri politico-amministrativi dell'intera rete templare. Ecco perché la sua storia è costellata da grandi nomi dell'ordine, in genere cavalieri di alto lignaggio nobiliare. Dagli atti dei processi ai templari emerge come la casa templare comprendesse anche una sala di notevoli dimensioni, detta Pavalon, annessa alla chiesa della Domus, dedicata a San Leonardo. Lo scopo della grande sala era quello di ospitare le riunioni capitolari della milizia Cristi e le cerimonie ufficiali di ammissione di nuovi cavalieri. Tale prerogativa era riservata alle sole sedi provinciali dell'Ordine. La locazione esatta della sede templare è oggi oggetto di discussione da parte degli studiosi, in quanto la stretta vicinanza con la magione giovannita ne rende difficile l'esatta individuazione. Il rivenimento delle lastre, del resto, evidenziando la loro eterogenea provenienza attribuita ad entrambi gli ordini, non ha sciolto affatto l'enigma. Ad ogni modo, Sembra plausibile che quella del complesso Solemar debba essere il sito in cui sorgeva la sede templare. Sappiamo comunque con certezza che la Magione si trovava appena fuori le mura cittadine ed a breve distanza da uno dei varchi della cortina difensiva meridionale, che per l'appunto si denominava Porta San Leonardo, richiamando palesemente la stretta prossimità con l'omonima chiesa templare.
Nell'estate del 2018, durante lo scavo per la sistemazione di un collettore per acqua piovana, è tornata alla luce nei pressi del complesso Solemar una porzione della Domus. Lo scavo, che misurava 15 metri per 10, ha permesso di individuare ceramiche, reperti metallici, monete, scorie di attività metallurgiche, della lavorazione del vetro, punte di lancia e un buoni bronze di scudi. I ritrovamenti sono di notevole importanza perché attestano la variegata attività commerciale, artigianale ed economica in generale che si svolgeva in una domus di questa importanza. che, appassionati di storia, si recano a visitare il Museo Civico di Barletta nel grandioso castello, l'esperienza può essere davvero emozionante. Qui, infatti, oltre a imbattersi in Federico II di Svevia, ritratto da imperatore romano in un famoso busto, troveranno ad attenderli ben due templari in fattezze naturali, i templari di Barletta. Simone de Quincy, ovvero Simone de Quinciaco, detto Le Chaperon, maestro provinciale templare per la provincia di Puglia, è un cavaliere di altissimo rango, con una carriera luminosissima alle spalle. Prima di giungere in Puglia, infatti, aveva già ricoperto incarichi di particolare prestigio. Fra 1284 e 1295 risulta essere il preceptor della Domus di Pruny in Francia, mentre all'inizio del 1300 ricopriva l'importantissimo incarico di Magister Passaggi a Marsiglia. Tra la fine del 1303 e gli inizi del 1304 venne infine investito del prestigiosissimo incarico di Gran Precettore di Apulia e Abruzzi con sede nella Magione Barlettana. Lo sappietà tombale recita Qui giace Simone di Quinciaco, maestro delle case del Tempio del Regno di Sicilia, che morì mercoledì 7 giugno 1307 possa la sua anima vivere in Cristo. La lapide ha forma rettangolare e misura 216 cm x 91,5. Con la vasta lacuna visibile nella parte alta a sinistra è andato perso uno dei due stemmi araldici che adornavano il reperto litico. Verosimilmente doveva essere identica a quello superstite dell'angolo superiore destro. Uno scudo semplice con una fascia al centro ed una stella a 5 punte posta a destra della metà superiore. Il personaggio ritratto appare sotto un arco trilobato e veste un copricapo schiacciato, presentante nella parte bassa un sobrio cordoncino perimetrale, un lungo mantello fermato al petto da un cordone sotto il quale è visibile una tunica a larghe pieghe, porta dei calzari e probabilmente dei guanti. Le sue braccia sono incrociate sul petto e sul mantello è ben visibile una croce all'altezza del braccio sinistro. L'uomo, apparentemente di età matura, Porta la barba e i suoi capelli gli incorniciano il viso, terminando i lati con due boccoli. La lastra tombale di Joubert de Nicaer recita Qui giace frate Gioberto de Nicerio, maestro delle case della milizia del Tempio nel regno di Sicilia, Morto il giovedì 13 marzo, quindicesima indizione, nell'anno del Signore 1302. Pregate Dio per lui. Il corredo epigrafico è arricchito dalla duplice raffigurazione dello stemma nobiliare del Cavaliere, posto ai due apici angolari della lastra. Nei due scudi identici è raffigurato un leone rampante che guarda a sinistra. La lapide presenta evidenti segni di danneggiamento provocati dalla benna dell'escavatore che fortuitamente vi si imbatte al tempo della scoperta. Il personaggio ritratto presenta evidenti elementi in comune con Simone de Quincy, non solo nella postura ma anche nell'abbigliamento, sostanzialmente simile. Anch'esso presenta inoltre una folta barba, sebbene molto più evidente di quella del Quincy, 
e capigliatura con frangetta rada sulla fronte e boccoli finali sui due lati del viso. Il cavaliere indossa un berretto che nella sua sobrietà mostra un unico elemento decorativo, costituito da un cordoncino che ne percorre il perimetro. Questo breve viaggio tra i templari di Barletta finisce qui. Sperando vi sia piaciuto, vi dedichiamo al loro motto. Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam.